வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நாம யார பத்தி பார்க்க போறோம்னா பாசத்தை விட தேசமே பெரிதன எண்ணி தேசத்திற்காக தன்னுடைய இன்னுயிரை கொடுத்த மேஜர் சரவணன் மாரியப்பனின் வீர வரலாற்ற பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் மேஜர் சரவணன் மாரியப்பன் ஆகஸ்ட் பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ராமேஸ்வரத்துல லெப்டினன்ட் கர்னல் அடி மாரியப்பனுக்கும் அமிர்தவள்ளி அவர்களுக்கும் மகனாக பிறக்கிறாரு தன்னுடைய கல்லூரி படிப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு திருச்சிராப்பள்ளியில் உள்ள சென்ட் ஜோசப் காலேஜ்ல முடிக்கிறாரு கல்லூரியில் படிக்கும் போதே என்சிசி சி சர்டிபிகேட் ஹோல்டரா இருக்காரு அதுக்கப்புறம் சென்னையில உள்ள ஆபிசர்ஸ் ட்ரைனிங் அகாடமி என்று அழைக்கப்படுகிற ஓடிஏ சென்னையில ஜாயின் பண்ணி தன்னுடைய ராணுவ படிப்பை முடிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பீகார் ரெஜிமெண்ட்ல இருக்கிற பஸ்ட் பெட்டாலியன்ல லெப்டினன்டா தன்னுடைய ராணுவ வாழ்க்கையை தொடங்குறாரு தமிழ்பூர் கோச் பீகார் மற்றும் பூட்டான்ல இந்திய ராணுவத்தின் சார்பாக பணியில் இருக்கிறாரு இந்திய ராணுவத்துல அவர் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டதன் காரணமா அவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கேப்டன் பதவியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மேஜர் பதவியும் இந்திய ராணுவம் கொடுத்து கௌரவப்படுத்துது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கார்கில் யுத்தம் ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த நேரத்துல கார்கில் சிகரங்கள்ல புகுந்தவங்க பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளா அல்லது பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினரா என இந்திய ராணுவம் குழப்பத்தில் இருந்த நேரம் அது அந்த நேரத்துல இந்திய ராணுவம் தன்னுடைய பல்வேறு படைப்பிரிவுகளை வந்து காரியில நோக்கி அனுப்பியது இந்த நேரத்துல தான் அஸ்ஸாம்ல முகாமிட்டு இருந்த மேஜர் சரவணனும் அவருடைய படைப்பிரிவும் கார்கில உள்ள பெட்டாலிக் நோக்கி விரைந்து சென்றாங்க மே இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல ஜூபார் மலைப்பகுதியில உள்ள ஊடுருவக்காரர்களோட பங்கர்களை தாக்கி அளிக்கிற பொறுப்பு மேஜர் சரவணனின் படைப்பிரிவுக்கு கொடுக்கப்படுது அங்கு கிட்டத்தட்ட மைனஸ் பத்து டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து மைனஸ் இருபது டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் மிக கடுமையான குளிர்ச்சி நிலவும் சுவாசிக்க ஆக்சிஜனை குறைவா இருக்கிற அந்த இடத்துல அந்த எதிரிகளை நோக்கி சண்டையிடுவது அவ்வளவு எளிமையான காரியம் அல்ல பெட்டாலிக் செக்டர்ல பதினாலாயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது அடி உயரத்துல இருக்கிற அந்த எதிரிகளோட பங்கர்களை அந்த இருள் சூழ்ந்த நேரத்துல தாக்குறது என்பது அவ்வளவு எளிமையான காரியம் அல்ல வந்திருக்கிறது பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளா அல்லது பாகிஸ்தான் ராணுவமா என்று தெரியாம பீரங்கிகளோட உதவி இல்லாம வெறும் துப்பாக்கிகளை மட்டும் கொண்டு எதிரிகளை எதிர்கொள்வது மிகவும் ஆபத்தான ஒன்றாகும் மே இருபத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மேஜர் சரவணின் படைப்பிரிவு அதிகாலை நான்கு மணி அளவுல எதிரிகள் மீது தாக்குதல் நடத்துறாங்க அப்போது எதிரிகளோட குண்டு மலைக்கு நடுவுல மேஜர் சரவணனின் படைப்பிரிவு வீரத்தோட முன்னேறி செல்றாங்க அப்ப மேஜர் சரவணன் தான் வைத்திருந்த ராக்கெட் லான்சரின் உதவியுடன் பங்கர்ல இருந்த இரண்டு பாகிஸ்தானியர்களை தாக்கி அளிக்கிறாரு மேலே மறைந்திருந்த எதிரிகள் சுட்டதில் மேஜர் சரவணனின் படைப்பிரிவில் பல ராணுவ வீரர்கள் வீரமரணம் அடைந்தார்கள் எதிரிகள் மேலும் கண்மூடித்தனமாக சுட்டதில் மேஜர் சரவணனின் உடலில் துப்பாக்கி குண்டுகள் துளைத்தன இருந்தும் பின்வாங்காமல் ரத்தம் சொட்ட சொட்ட எதிரிகளை அளிக்க முன்னோக்கி சென்றார் மேஜர் சரவணன் எதிரிகள் கடுமையான ஆக்ரோஷத்தோடு நமது வீரர்களை நோக்கி தாக்குதல் நடத்தி கொண்டிருந்தனர் நிலைமையின் தீவிரத்தை உணர்ந்த கமாண்டிங் ஆபிசர் மேஜர் சரவணனை தொடர்பு கொண்டு செங்கிஸ்கான் ஃபால்பேக் கேம் த ஆர்டர் என்று ஆங்கிலத்தில் உரைத்தார் அதாவது செங்கிஸ்கான் திரும்பி வா என்றார் அதற்கு பதிலளித்த மேஜர் சரவணன் நாட் டுடே சார் வி ஆர் வெரி க்ளோஸ் டு த அப்செக்டிவ் என்று பதிலளித்தார் அதாவது இன்று முடியாது சார் நாங்கள் இலக்குகளை மிக அருகில் நெருங்கிவிட்டோம் என்று பதிலளித்தார் இதுல செங்கிஸ்கான் என்பது மேஜர் சரவணனோட கோட் நேம் ஆகும் அதன் பின்பு வீரத்துடன் முன்னேறி சென்ற மேஜர் சரவணன் மேலும் இரண்டு எதிரிகளை சுட்டு வீழ்த்தினார் சண்டை உச்சக்கட்டத்தை அடைந்தது அப்போது மணி ஆறு முப்பது இருக்கும் அப்போதுதான் அந்த துயர சம்பவம் நடந்தது ஆம் எதிரியின் துப்பாக்கியில் இருந்து பறந்து வந்த அந்த குண்டு மேஜர் சரவணின் தலையை துளைத்து சென்றது கண்ணில் ஆயிரம் கனவுகளுடன் தாய்நாட்டின் பாதுகாப்பிற்காக வெற்றி ஒன்றையை தனது இலக்காக கொண்டு முன்னேறி சென்ற நமது வீரர் அந்த இடத்துல எதிரிகளால குண்டடிப்பட்டு வீரமரணம் அடைகிறாரு பணி போர்த்திய அந்த மண்ணில் அவ்வீர திருமகனின் திருவுடலை பாரதத்தாய் தாங்கி பிடிக்கிறாள் மேலும் தாக்குதலுக்கு சென்றவர்கள் பற்றி பீகார் படைப்பிரிவுக்கு எந்தவித தகவலும் கிடைக்கல இவ்வாறு நாட்கள் மெல்ல நகர்ந்தன பல இடங்களில் எதிரிகளுடன் இந்திய படை வீரர்கள் கடுமையான சண்டையில் ஈடுபட்டு வந்தார்கள் அப்போது மேஜர் சரவணின் படைப்பிரிவில் இருந்து எதிரிகளை எதிர்கொண்ட நாயக் சத்ருகன் என்ற வீரர் காயமடைந்த நிலையில பல நாட்கள் ஊர்ந்தே நகர்ந்து முகாமை வந்தடைந்தாரு மேஜர் சரவணன் தலைமையில தாங்கள் நடத்திய செயற்கரிய செயல்களை அவர் விவரிக்க விவரிக்க தண்ணீரில் மூழ்கிய பீகார் படைப்பிரிவு வீரர்கள் சிலிர்த்த இதயத்தோடு அங்கே ஒரு வீர சபதம் எடுத்தனர் ஜெய் பஜ்ரங் பலி என்ற போர் முழக்கத்துடன் எங்கள் தலைவனை கொன்றவர்களை நாங்கள் பழி வாங்குவோம் என்றும் அவரது திருவுடலை மீட்டு வருவோம் என்றும் ஆவேச குரலோடு கிளம்பினார்கள் அந்த பீகார் ரெஜிம
கார்கிலின் சிகரங்களை இந்திய ராணுவ வீரர்கள் கைப்பற்றினர் அத்துடன் மேஜர் சரவணனின் தெருவுடலை மீட்டுக் கொண்டு வந்தனர் அதன் பிறகு அந்த பகுதிக்கு சென்ற இந்திய ராணுவ உயர் அதிகாரிகள் வியந்தே நின்றனர் ஆம் அதாவது கிட்டத்தட்ட நூறு வீரர்கள் சேர்ந்து கடந்த நாற்பது நாட்களா போராடி இந்த சிகரத்தை நம்ம மீட்டு எடுத்திருக்கோம் ஆனா அந்த நடு இரவுலையும் மேஜர் சரவணன் இப்படி இவ்வளவு உயரமான இடத்துல எதிரிகளோட தனி ஒரு ஆளா வீரத்தோட சண்டை போட்டாரு என்பதை அறிந்து இந்திய ராணுவத்தினர் மெய்சலிர்த்து நின்றனர் அதன் பிறகு மேஜர் சரவணனின் அசகாத்திய வீரத்தை பெருமைப்படுத்தும் விதமா மேஜர் சரவணனுக்கு உயரிய விருதான வீர சக்கரா விருதளித்து இந்திய அரசு பெருமை கொண்டது மேலும் இந்திய ராணுவமும் இந்திய மக்களும் மேஜர் சரவணன பெட்டாலிக் ஹீரோ என்றும் கார்கில் நாயகன் என்றும் இன்றளவும் போற்றி வருகிறார்கள் கார்கில் யுத்தத்துல முதன் முதலில் வீரமரணம் அடைந்த கமாண்டிங் ஆபிசர் என்று பார்த்தால் அது மேஜர் சரவணன் தான் இந்த கார்கில் போர்ல முத முதல்ல தன்னுடைய உசுர கொடுத்தது என் மகன் தான் ஆனா யுத்தம் முடியும் வர காத்திருந்து பாரதம் வெற்றி பெற்றது என்ற செய்தியோடு கடைசி ஆளாகத்தான் அவன் வீடு திரும்பினா என்று மேஜர் சரவணனின் தாயார் மேஜர் சரவணனின் தியாகத்தை கண்ணீரோடு கூறினார் விடுமுறையில பெட்டியோட வீட்டிற்கு தான் மகன் வருவான் என வலிமேல விழி வைத்து காத்திருக்கும் தாய்க்கு தான் மகன் சவப்பெட்டியில வருவான் என்பதை கண்டா எந்த தாய்க்கு தான் மனம் ஒழிக்காது ஒரே மகனான சரவணன போர்ல இழந்து விட்டவங்களது மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு ஒரு நிருபர் சரவணனின் தாயாரிடம் கேட்டார் அதற்கு இந்தியாவை காப்பாற்ற போருக்கு மற்றொரு மகனை கொடுக்கவில்லையே என்று வருந்தினால தாய் மேஜர் சரவணன் வாழும் முறை போராடவில்லை சாகும் முறை போராடினான் வாழ்தல் வேண்டி போராடவில்லை வாழ்விக்க வேண்டி போராடினான் தேச பாதுகாப்பிற்காகவும் நாட்டு மக்களின் நலனுக்காகவும் எங்கள் கண்ணை கூட இழந்தாலும் இழப்போமே தவிர எங்கள் தாய் திருநாட்டின் ஒருபடி மண்ணை கூட இழக்க மாட்டோம் என்று முழங்கிய மேஜர் சரவணனின் வீரத்தை போற்றுவோம் மேஜர் சரவணனின் தியாகத்தை மற்றவருக்கு எடுத்து கூறுவோம் இருபத்தி ஏழு வயதுல நாட்டிற்காக தன்னுடைய இன்னுயிரை துச்சமன மதித்து தாய் நாட்டின் பாதுகாப்புக்காக வீரமரணம் அடைந்த மேஜர் சரவணனின் வீரத்தை போற்றுவோம் அவரது தியாகத்தை வணங்குவோம் கார்கில் நாயகனான மேஜர் சரவணனின் வீர வரலாறு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் இந்த வீடியோவை உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் ஜெய்ஹிந்த்